so before we start so let me give some uh, some introductory remarks about what this session is going to be about so prothom kotha hocche this session is not essentially a teaching session to amra hocche ekhane more or less mane ami ekhane ashole iron deficiency anemia ni ami niche jotoku porechi ba amar teacher ba hocche amar sir madam ra ba amar friend der kache jotoku jante perechi ami moroto shetai share korbo so okay i think this is going to be more of a sharing session so karo jodi kono content niye kono doubt thake othoba karo jodi kono content niye mone hoy je ekhane mane eta probably it's not right so please feel free to let me know ar ekta jinish ektu clear kore bole rakhi ar ki je session tar level ta kerokom ha to ami jokhon tamader je thread er modhe bola hoyechilo ar ki mane participants der invite kora hoyechilo to okhane ami dekhechi je hocche जिसगुल्लूड करते फार्मोलिया मन स्न ट्राइन परीक्षार फार्मोलॉजी उंटिंगमोग्लोमिन फर दैटिकुलर एज एंड सेक्स 
তখন আর কি আমরা হচ্ছে অ্যানিমিয়া বলবো তো মোরালিস আমরা সবাই জানি যে স্ক্রিন ক্যাপচারিট করার জন্য বলা আচ্ছা এখানে একটা क्वेश्चन একটা থাকে যে পরীক্ষাও জিজ্ঞেস করে যে মেল আর ফিমেলের মধ্যে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশনের ডিফারেন্স কত আমরা সাধারণত অ্যানসার করে থাকি যে ফিমেল আর কি মেনস্ট্রুয়াল লস এর জন্য ওদের হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশনটা কম হয় সো এই অ্যানসারটা পার্ট ইটস करेक्ट इट्स नॉट রং বিকজ প্রত্যেকটা সাইকেলে 15 টু 28 মিলিগ্রাম আয়রন লুজ হয় একটা নেগেটিভ আয়রন ব্যালেন্সের দিকে যায় বাট এটার বেসিক অ্যানসারটা প্রবাবলি যেটা স্যার ম্যাডাম আপনারা অনেকেই শুনতে চান আমাদের লেকচারে এটাই বলতে আর কি তো সেটা হচ্ছে মেলের মধ্যে টেস্টোস্টেরন হরমোনটা রিলিজ হয় এই হরমোনটা হচ্ছে হ্যাজ অ্যান ইফেক্ট অন এরিথ্রোপোয়েসিস আর এটা হচ্ছে এরিথ্রোপোয়েসিস কে স্টিমুলেট করে যার কারণে মেলের মধ্যে ব্লাড সেল কাউন্টগুলো বেশি থাকে সো এই রিজনের জন্যই আর কি আসলে বেসিক্যালি মেল আর ফিমেল একটা ডিফারেন্স হয় আর রিজন আছে বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজনস আর কি আচ্ছা এই স্লাইডে আমরা একটু হিমোগ্লোবিন नाइट्रोजें हिम बीमे ठीक मैं रेड कलर चार्ट डट देखते चार्ट हिम से चार्ट डट हम आयरन সো আমি যদি সামারাইজ করি হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার কি এরকম আমার হিম থাকবে আর গ্লোবিন থাকবে গ্লোবিনের মধ্যে আমার দুইটা আলফা চেইন থাকবে আর দুইটা বিটা চেইন থাকবে গ্লোবিন बेसिकली আমার পলিপেপটাইড চেইন আর কি আর হিমের মধ্যে একটা হচ্ছে নাইট্রোজেনাস একটা কম্পাউন্ড চারটা হিম মলিকিউলস থাকে মানে চারটা এই পার্ট দেখছি আমরা আর হিমের একদম সেন্টারে থাকবে হচ্ছে আয়রন মলিকিউল যেটা হচ্ছে এপি2+ ফর্ম বা ফেরাস ফর্মে থাকে चार्टिकारि करते रेड कलर आयरन क्षेत्र मैं प्रेगनेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
এটার প্রপার অ্যান্সারটা হচ্ছে প্রেগনেন্সির সময় হিমো ডাইলিউশন হয় হিমো ডাইলিউশন বলতে তার ব্লাড ভলিউমটা হচ্ছে ব্লাড ভলিউমের রেসপেক্টে তার হিমোগ্লোবিনের কনসেনট্রেশনটা কমে এটার কারণটা হচ্ছে যখন ফিটাস আসে ফিটাসের জন্য মায়ের প্লাজমা যে ভলিউম আমরা তো জানি নর্মাল তো হচ্ছে পাঁচ চার থেকে পাঁচ লিটার প্লাজমা ভলিউম থাকে তো প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে বলা হয় যে আপ টু ফর্টি প্লাজমার ভলিউমটা বেড়ে যায় আচ্ছা শুরুতে বলেছি কিন্তু তা আমি তাকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করব না কেন করব না বলা হয় যদি পেশেন্টের ক্রনিক অ্যানিমিয়া থাকে ক্রনিক অ্যানিমিয়া হলে হয় কি পেশেন্টটা হচ্ছে মানে তার বডিটা না ইউজ টু হয়ে যায় আর কি অ্যাডাপ্ট করে ফেলে হ্যাঁ তো যেহেতু অ্যাডাপ্ট করে ফেলে আর কি তার বডি তো তার জন্য আসলে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিয়ে খুব একটা আহামুরি সিমটোম্যাটিক রিলিফ পাওয়া যায় না তো তার ক্ষেত্রে আমরা ওরাল মানে যে সাপ্লিমেন্টেশন চলে আয়রন বা ইয়ে সেগুলো দিয়ে আমরা কভার করতে পারবো সো ক্রনিক অ্যানিমিক পেশেন্টের জন্য যার দিস সেভেন গ্রাম পার ডিএল এর বেশি হিমোগ্লোবিন লেভেল তাদের জন্য আর কি কোনো আমার ব্লাড ট্রান্সফিউশন দরকার হিমোগ্লোবিন বা আয়রন লস হচ্ছে এরকম একটা পেশেন্ট যার কিনা কন্টিনিউস ব্লিডিং হচ্ছে তার ক্ষেত্রে আমার হিমোগ্লোবিন সাথে নিচে হলো আমি তাদেরকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন যে ড্যামেজটা হচ্ছে সেটা তো আসলে তার বডি তার জেনে রাখি বলা হয় না সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন এর জন্য ইউনিটটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে যার অ্যানিমিয়া যার হিমোগ্লোবিন লেভেল অনেক কম তার কয়েকদিন পর অপারেশন তাকে কি আমি ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিব কি দিব না এই যে চার্টটা আমি দেখাচ্ছি স্ক্রিনে এই চার্টটা হচ্ছে আমি রেডিয়ান লাভ থেকে নিয়েছি আর কি তো এটা একটু আমরা একটু বুঝাই একটু পড়ার চেষ্টা করি একদম লাস্ট কলমটা যদি আমি একটু দেখি লাস্ট কলমে কি বলা আছে যে হিমোগ্লোবিন লেভেলটা যদি হচ্ছে ইয়ের বেশি থাকে এইটার বেশি থাকে তাহলে নো ইন্ডিকেশন ফর ট্রান্সফিউশন আদার রিস্ক ফ্যাক্টার্স আদার রিস্ক ফ্যাক্টার্স বলতে বলা হচ্ছে পেশেন্টের কমপ্লিকেটেড অবস্থা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ব্লাড লস হচ্ছে কোনো কারণে এর জন্য তার মানে ব্লিডিংটা স্টপ হচ্ছে না তো তখন আর কি আদার রিস্ক ফ্যাক্টার্স আমি ছয় থেকে আট করে কনসিডার করতে পারি 
এখানে অ্যাবসুলুট কথা একটাই বলা আছে সেটা হচ্ছে যদি সিক্স এর কম থাকে তখন আমি ওকে ট্রান্সফিউজ করলে সে বেনিফিট পাবে ঠিক আছে এটাই আমার জানার জন্য সিক্স এর নিচে থাকে আমি একটা একটা پیشنটকে আমি সার্জারির জন্য प्रिपेयर করছি এখানে ডেফিনিট কথা হচ্ছে একটাই তার যদি হিমোগ্লোবিন লেভেল আমি যদি করে দেখি যে 6 গ্রাম পার ডিএল এর নিচে তাহলে আমি তাকে হচ্ছে ট্রান্সফিউশন দিলে তার সে বেনিফিটে পড়ে मिलीग्राम क्लियर रेड कलर मार्क आयर खाची আমি যদি হচ্ছে 1 থেকে 2 মিলিগ্রাম আয়রন পার ডে খাই তাহলে আমার বডিতে বাকি থাকবে 0.1 মিলিগ্রাম তো সেটা তো 0.1 মিলিগ্রাম মানে আমার বডিতে কিন্তু নেগেটিভ আয়রন ব্যালেন্স চলে যাবে সো দ্যাটস নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সো এই জন্য আমরা پیشنটকে অ্যাডভাইস দিতে হয় যে যত তার বডি রিকোয়ারমেন্ট তার থেকে 10 গুণ বেশি সে আয়রন খাবে যেরকম এখানে যখন মেন আর নন মেনস্ট্রুয়িং উইমেন খাবে হচ্ছে পার ডে 10 টু 20 মিলিগ্রাম তো 10 টু 20 মিলিগ্রাম খেলে 10% হয় তার থেকে 1 থেকে 2 মিলিগ্রাম অ্যাবজর্ব হয় যেটা তার বডি ব্যালেন্সে জন্য ইম্পর্টেন্ট সো সিমিলারলি ফর মেনস্ট্রুয়িং উইমেন ডেইলি ডায়েটরি রিকোয়ারমেন্ট হবে 1 মানে 15 টু 20 মিলিগ্রাম আর প্রেগন্যান্সি আর ল্যাকটেশনের ক্ষেত্রে একটু বেশি 2.5 মিলিগ্রাম আচ্ছা তো চাইরন ব্যালেন্স আচ্ছা এই জিনিসটা একটু দেখি এখানে একটা ছবি দেখাচ্ছে আয়রন কন্টিনিউ ফুড এজ ইউজুয়াল এটা আমাদের پیشنটকে বলতে হবে আর প্লাস আমরা যারা হচ্ছে আমরা তো আমাদের বাংলাদেশের پیشنট তো অনেকেই আছে লো সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশন থেকে আসে তাদের খাবার মানে কোনটা খাবে সেটা বলার ক্ষেত্রে আমাদের একটু সেনসিটিভ ওয়েতে বলতে হয় তো আমি সহজ কথায় যদি বলি দেখো এখানে হচ্ছে স্পিনেজ বং স্পিনেজ বক চয় ব্রকলি কেল এগুলো সব বেসিক্যালি গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস আর কি সবুজ পাতা আলা সবজি গুলো আর কি ভালো তো আমাদের দেশে যেগুলো লোকালি হয় পালং শাক কলমি শাক ব্রকলি এগুলো খুব ভালো সোর্স তারপর নিচে একটা আলু ছবি দেখা আছে আলু কিন্তু আমাদের হাউসহোল্ড মানে অনেক अवेलेबल থাকে সো এটা একটা প্রবাবল সোর্স হতে পারে অলিভ বা জলপাই হতে পারে যারা একটু ভালো সোসাইটি মানে একটু অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে আসে তাদের জন্য ওটস ওটস এর জন্য আমরা সিরিয়ালের মধ্যে ওট মিল পাওয়া যায় সব ধরনের ডাল লেন্টিলস বা পিস মটর বা বিনস মানে সিম জাতীয় খাবার এগুলোর মধ্যে আর কি ভালো আয়রন থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো দেখো এগুলো সব ভেজিটেরিয়ান ডিশ এর পরের স্লাইডটা আমরা একটু দেখি সোর্সেস অফ আয়রন এই যে আমরা খাবার থেকে যে আয়রন টুকু পাচ্ছি साधारण बडीजर्ब है মানে তার বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি একটু বেশি কম্প্যারিজনে নন হিম আয়রন বা প্লান সোর্স থেকে আমরা যেগুলো পাই সেগুলো আর কি অ্যাভেলেবিলিটি মানে অ্যাবজর্পশন তো একটু কম এটাই ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা বলে রাখি আর কি সোর্স যদি আমি মনে রাখতে কোট মানে ভুলে যাই বা কি বলবো এটা একটা একটা টেকনিক আছে টেকনিকটা হচ্ছে কি আমরা যে সব 
মানে ফলমূল বা সবজি মানে কাটার পর একটু দেখি যে কালচে কালচে ভাব হয়ে যায় কিছু রাখলে যেমন কলা বা আপেল বা পেয়ারা এই জাতীয় জিনিসগুলো কিন্তু আয়রন অনেক ফ্রি এটা একটু মনে রাখতে পারি যে সব ফলমূল আমরা কাটার পর কিছু রাখলে দেখবো যে একটু কালো কালো একটা শেড হয়ে গেছে তো এটা দিয়ে আমরা একটু মনে রাখতে পারি যে এগুলো হচ্ছে আয়রন রিচ भलोबर्बन फेरसिमलिमारे ट्रांसपोर्टारेटालिक ट्रांसपोर्टर डार्कर्टर ब्लाडे चैनल क्या माइक्रोबिनोम फेरोपोटी फेरोपोटीन से ब्लाडे जाए 
এফি টু প্লাস থেকে এফি থ্রি প্লাস ফর্ম হইতে হবে কারণ ট্রান্সফেরিং যেটা প্লাজমাতে যাকে যাকে সে যে বয়ে বেড়াবে সে এফি টু প্লাস সেটা বাইন্ড করতে পারে না তাই সে আরেকটা এনজাইম সেই এনজাইমটাও দেখো যে সেলের গায়ে লাগানো আছে হেপাসিটি এনজাইমটা সে এফি টু প্লাস হয়ে প্লাজমা ট্রান্সফেরিং এই প্রোটিনের সাথে সে বাইন করে ব্লাড কে সে সারা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় हाइड्रोक्लोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोरिकोर
Acutes protein both the both are shown inflammation as from my J protein glum the blood in the jar. Pagin Ruko at the neck with this protein. So, Ekotoko age on to Bolan, the show to clear idea that the problem. At age who we did Ama Dicti, Etahocha, Eta Davidson, the Chovita Nawa, we hepsid in a gothai. I'm to the key at age who we hepsid a lalal, age a lalal guragura. Hepsidin are ferroportin jetabolum with a tube and motor structure. We can high hepsidin state. High hepsidin state mononic hepsidin, they're going to ferroportin of hither to gay. Iron gulla shop hither at Kaiborsa. But if I low hepsidin state, but a ferroportin gulla shop by the assay, if ferroportin the shop iron gulla bear with Shejagamoto shape bladder to each other to Kureva. At Akon Ekan Arkitu Potha lak has a shundor genish, the aged cocon body. Age is a high hips in cocon, a tragic abolum, the inflammation, inflammation is cytokine release, a tokon hoi, pouche, when a Jacob induced hepsidin secretion from liver arki, when Jacobarki inflammation, hot upon a cytokine, liver to stimulate core hepsin, which is a corridor. A low hips in cocon, anemia hypoxia. Because anemia hold a low hips in cano hobby, on anemia monocomer blood, you cheti, when a amato iron bishi lag, become a top hemoglobin com. So age on hips in the com way, bishi trunk, ferroportin cuts for it. We Iron gula ke cell theke by the bladder mothe pathe, mar bone marrow the bahar se thoche hai yeh So kisi ni stick to share kuch kam. Jodi kaar kono confusion tha kya chhiye farda, amak ke pore bola mein hoto aur aur repeat kulo. Basic pathophysiology of iron deficiency ta ek do mane ek to shahoj kotha je iron loss of physiological requirement ta jokhon amar absorption theke beshi ho. Ek do shahoj kotha ita kono kaar ne jodi beshi ho, to kono ek kamay iron deficiency ani mian bol. So four main causes. I'm the boy only borrow a chart tower key she chart plus the mucus so for it more like a copy a it's over to me osmosis and video taken years here and it's a short for a ball I don't deficiency deficiency for home hobby I'm an intake bomb also our intake to cast about our absorption hooks in our body cause a lot of the practice now also I'm intake for to see but I'm a body to demand she doubt to me when it after about this now also our intake for checking cover body to jay had a loss of she she had a pick up at my name so each other goes to decrease intake, decrease absorption, increase demand, increase loss. Now, we have a cause of the 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 cause So, if you have a child, you can see that the child is a child. The child is an infant. The infant is a weaning period. We know that the child is up to six months of exclusive breastfeeding. She is a child and she is a child. The child 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 is a child. अश्वे नाई बोलते गए ले ये जो ना आयरन बातचीत जो तो आसान से ग्रो हो होते हैं तो उन तरह आयरन डिमांड टाइप के बातें से सो एक उम्म सिचुएशन आरोप से इन्फेंडेड मतलब वीनिंग पीरियड आरोप से आयरन डिफिशिएंसी को तो बाजू जो जाते वीनिंग क्या हमारा ठीक होता लाभ वेजिटेरियन सिक्वेंस � एनोरेक्शिया माने आश्चर्य हमारे खावार बुची ना ये बा ये रुपये टाइप के जीनिश पाते हैं जहाँ खेती इच्छा कुछ ना बा लॉस ऑफ एपिटेट टाइप एक तरफ सिस्टमिक स्टेट कैंसर के क्षेत्र जीनिश तो होए बा ट्यूबर कुलोसिस बा डायबिटीज के क्षेत्र वाले के होते पड़े आए तो एक दिन कुछ माये थोड़े थकते I'm going to explain the terms to explain gastrectomy. Gastrectomy means gastromyal stomach. Gastrectomy means stomach cater. And an operation to stomach cancer, or a cardiac or a cardiac, and stomach cater for the stomach. I'm going to say that acid is acid. Acid is acid is parietal cells of gastric mucus. I'm going to say stomach cater for acid. I'm going to say stomach is not acid. I'm going to say that acid is not acid. I'm going to say that acid is not acid. I'm going to say that acid is not acid. I'm going to say that acid is not acid. I'm going to say that acid is not acid. So gastrectomy is a good thing. The proton pump inhibitor is a good thing. The gas is a good thing. Omiprazole, lesimiprazole, rabiprazole, lupitri is a good thing. The acid is a good thing. The acid is a good thing. Absorption is a good thing. IBD is an inflammatory bowel disease. Just to say that IBD is a 
মানে দুইটা ডিজিজ কে একসাথে আইবিডি বলে একটা হচ্ছে আলসারেটিভ কোলাইটিস আর একটা হচ্ছে ক্রনস ডিজিজ সো আলসারেটিভ কোলাইটিস কোলাইটিস মানে তো বলা হচ্ছে কোলনের ইনফ্ল্যামেশন মানে কোলনের কোনো কারণে ইনফ্ল্যামেশন হয়েছে সেল গুলো এটাকে আমি আলসারেটিভ কোলাইটিস বলছি আর ক্রনস ডিজিজ হচ্ছে এক ধরনের আলসারেশন বা এক ধরনের ইনফ্ল্যামেশন যেটা একদম মাউথ থেকে শুরু করে এনাস পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় হতে পারে তো ইনফ্ল্যামেশন হলে কি হবে সেলে ড্যামেজ হবে সেলে ড্যামেজ হলে কি হবে সেলগুলো যখন ডিস্ট্রাকশন হয়েছে তখন সেলগুলো অ্যাবজর্ব করতে পারবে না আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমার বডিকে মানে এনিমি মনে করে তাকে হচ্ছে ফাইট করা স্টার্ট করবে আর কি সিলিয়ার ডিজিজটা হচ্ছে গ্লুটেন বেসড ফুড গ্লুটেন এজ ইন গম জাতীয় যে খাবার গুলো যেরকম আমাদের সবকিছু বাড়ে যার কারণে ব্লাড ভলিউম বাড়ে সেই জন্য তার হচ্ছে হিমোগ্লোবিন আয়রনের মানে ডিমান্ডটাও বাড়বে প্রেগনেন্সি তো বলা হয় যে প্রত্যেকটা বাচ্চার সম্ভবত পাঁচশো থেকে ছয়শো মিলিগ্রাম আর কি পার প্রেগনেন্সি তার এক্সট্রা আয়রন এর মতো লাগে আর কি এজন্য আমরা প্রেগনেন্সি আমরা ফার্স্ট টাইম মানে শুদ্ধিকে আমরা ইয়ে দিই আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন দিই ল্যাকটেশন ল্যাকটেশনটা আসলে এটা নিয়ে একটু মানে ব্রেস্ট মিল্ক দিতে এমনি আয়রন কন্টেন্ট কম বাট স্টিল এটা বলা হয় আর কি আর ব্লাড লস অফ এট পার্টুরেশন যখন চাইল্ড বার্থের প্রসেসে তো মায়ের অনেক সময় ব্লিডিং হয় যদি ব্লিডিংটা একটু বেশি হয় তখন একটু বেশি আয়রন লস হবে তখন আর কি ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে আচ্ছা এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে মেনস্ট্রুয়েশন হ্যাঁ মেনস্ট্রুয়েশন নর্মাল থেকে বেশি কমন কি কি কমন হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে ব্লিডিং হতে পারে আমাদের দেশে কমন কোলন ক্যান্সার বা স্টোমাক ক্যান্সার কমন বা হেমোরয়েডস বা পাইলস এর সমস্যা থাকে বা ইয়ে থাকে অ্যানাল ফিশার হেমোরয়েডস এগুলো যাতে থাকে তাদের ক্ষেত্রে অনেক পারেক্টাল ব্লিডিং হয় তো এরকম যাদের ক্রনিক লম্বা সময় ধরে ব্লাড লস হচ্ছে 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 তাদের একটা নেগেটিভ আয়রন ব্যালেন্স ক্রিয়েট হয় আর কি আচ্ছা এখানে ম্যালিগনেন্সির কথাটা কেন বলবো এটা কিছু স্টাডিজ এ এরকম বলা হয় যে কোলন ক্যান্সার যেটা ছেলেদের ক্ষেত্রে মানে মেল ওভার 40 ইয়ার্স জন্য কোলনের ক্যান্সারটা কিন্তু খুব কমন তাদের ক্ষেত্রে এটা বলা হয় যে কোলন ক্যান্সারের ফার্স্ট সিম্পটম ইজ অফেন অ্যানেমি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানেমি আছে এই জন্য ইম্পর্টেন্ট যে আমার যে একটা বয়স্ক پیشنট এসে আমি যদি এক্সামিনেশন করে দেখি যে তার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি সাইনস মনে হচ্ছে পাচ্ছি বা তার ব্লাড রিপোর্ট থেকে মনে করতে পাচ্ছি যে তার হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে সো ইন দ্যাট কেস আমি অবশ্যই ম্যালিগনেন্সি কোলন ক্যান্সার বা রেকটাল ক্যান্সার এগুলো একটু মাথায় রাখব আমরা যে এই যে চারটা হেডলাইন আন্ডারে এতগুলা কজ বললাম যে তার অ্যাবজর্বশন হয় না তার ইনটেক কম তার হচ্ছে ক্যান্সার আছে বা ব্লিডিং হচ্ছে তো এখন আমি আমার তো আমার তো ব্রেন টার্গেট তো এই কজটাকে আইডেন্টিফাই করা যে তার কোন কারণে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আমি নেব এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের এইজ অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লু দিয়ে দেখুন একটা ইনফ্যান্ট বা ইয়াং চিলড্রেন যদি আসে আমার কাছে তাকে আমি অ্যানিমিয়া পেলাম एग्जामिनेशन করে তাহলে डेफिनेटলি আমরা নিউট্রিশনাল দিকটা একটু বেশি কনসিডার করা ট্রাই করব 
ইয়াং উইমেন যেটা বললাম মেনস্ট্রুয়েটিং উইমেন আমাদের মানে ফিমেল এর সাধারণত মানে পিউয়ার্ড থেকে স্টার্ট করে আপ টু 45 টু 49 ইয়ার্স পর্যন্ত মেনস্ট্রুয়েশন হয় তারপর তো মেনোপজ শুরু হয় আর কি তো এটা হলে তো আমি কিভাবে বুঝব পেশেটা মেনোরেজিয়া বা এক্সেস ব্লাড লস আছে এখানকার প্র্যাকটিক্যাল ফুড হচ্ছে আস্ক अबाउट द নাম্বার অফ স্যানিটারি প্যাডস আচ্ছা এখানে যেটা বলা হয় যে একটা স্যানিটারি প্যাড কে মানে স্টেইন করতে ব্লাড এর দাগ দিতে লাগে হচ্ছে 5 এমএল ব্লাড আর একটা স্যানিটারি প্যাড কে পুরোপুরি মানে সোক করতে মানে একদম হচ্ছে ব্লাড দিয়ে একদম ভিজায় ফেলতে লাগে হচ্ছে আপ টু 20 এমএল ব্লাড ঠিক আছে তো আমরা জানি যে মানে মেনস্ট্রুয়াল যে মানে একটা মেনস্ট্রুয়াল যে ব্লাড লস ব্লাড লস এর রেঞ্জ তো অনেক বেশি আমরা এভারেজ ধরে হচ্ছে 5 থেকে 80 এমএল ব্লাড মানে প্রত্যেকটা সাইকেল আর কি ইউজ করে তাহলে দেখো যদি এটা এটা এই জিনিসটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ پیشنট আসলে হিস্টরিটা অনেক সময় বুঝতে পারে না তখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হয় যে আপনি পার সাইকেলে কয়টা স্যানিটারি প্যাড ইউজ করেন বা আগে কয়টা করতেন বা এখন কয়টা করতে হয় তো ধরে নিলাম সে যদি বলে যে আমার পাঁচটা মানে প্যাড ইউজ করতে হয় তার মধ্যে পুরো একদম ভিজে যায় তো পাঁচটা প্যাড পুরো ভিজে যায় মানে তার 20 এমএল প্রত্যেকটা প্যাড দিয়ে যাচ্ছে তার মানে তার হচ্ছে ব্লাড লস হচ্ছে কত 100 এমএল 5 ইনটু 20 তার মানে তার মেনোরেজিয়া আছে এই জিনিসটা একটু প্র্যাকটিক্যাল আর এর কোনো মানে ডেফিনিট কোনো ভ্যালুজ না जस्ट একটু প্র্যাকটিক্যাল আর কি আমাদের মানে এই গাইনিটা আমাদের মেটা আমাদেরকে শিখিয়েছেন তো সেটা আমি শেয়ার করলাম যে আমি তাদেরকে যদি নাম্বার অফ সাইন্টি প্যাড জিজ্ঞেস করি মানে আমি जस्ट এই জিনিসটা মাথায় রাখবো যে এভারেজ একটা প্যাড কে স্টেইন করতে লাগে 5 এমএল ব্লাড আর পুরোপুরি মানে ব্লাড দিয়ে সোক করতে লাগে 20 এমএল ব্লাড আর আমার নরমাল মেনস্ট্রুয়েশনের জন্য ব্লাড লস হয় 5 টু 80 এমএল তো এই এই তিনটা জিনিস তো মুখস্থ রেখে আমি হচ্ছে जस्ट তাকে যে নাম্বার অফ প্যাড জিজ্ঞেস করতে পারি এবং আগের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি তাহলে মোটামুটি বুঝতে পারব তার হচ্ছে মেনোরেজি আছে কিনা লাস্ট পয়েন্ট এটা অ্যাডাল্ট মেল ক্রনিক ব্লিডিং ফর দা জিআইটি যেটা বললাম আচ্ছা এখানে একটা কথা আমি একটু বলে রাখি যদি আমার কাছে একটা পোস্ট মেনোপজাল গোমান আসে মানে যার মেনো মানে মেনোপজ হয়েছে তার মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং হয় না তারপর তার তারপর তার অ্যানিমিয়া অথবা একজন অ্যাডাল্ট মেল আসে যার মানে যার জন্য মেল নিউট্রিশন বা এগুলা আমি চিন্তা করছি না এই সব ক্ষেত্রে মোস্ট কমন কজ হচ্ছে ক্রনিক ব্লিডিং ফর দা জিআইটি এই সব ক্ষেত্রে আমি जस्ट এটা চিন্তা করব যে না থাক তার হচ্ছে হয়তো বা তার ইনটেক কম বা তার হয়তো বা নিউট্রিশন কম হচ্ছে বা ইউচি এগুলো চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই আমাকে মনে রাখতেই হবে তার হচ্ছে ক্রনিক ব্লিডিং ফর দা জিআইটি সেটা তার অ্যাক্টিভ পেপটিক আলসার ডিজিজ হোক কোলন ক্যান্সার হোক হেমোরয়েডস হোক যে কোনো কারণে হোক তাহলে সেটা আমাকে একটু করতে হবে জিনিসটা এইজন্য ইম্পর্টেন্ট যে আমি হচ্ছে কোনো এই সিম্পটমগুলোকে ডাউন প্লে না করি আমি অ্যাডিকুয়েট অ্যাটেনশন দেই আচ্ছা সো এরপর symptoms symptoms gula ashole eta motamoti anemia shobgula symptoms e khub common acha persistent fatigue tarpor pale skin shortness of breath headache dizziness heart palpitations gula keno hoy ekdom shohoj kotha ekta answer hocche ami ki bolechhilam ektu age je iron er ekta kaaj hocche she cytochrome oxidase enzyme jeta mitochondria er modhe thake she enzyme ta ke she hocche mane iron ta is a component of that enzyme to jokhon amar iron deficiency hocche তখন আমার এই সাইটোক্রোম অক্সিডেজ এনজাইমগুলো ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না তো এই এনজাইমগুলো কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়ার মানে প্রাণ বলতে গেলে আর কি আর মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ আ পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল তো যেহেতু মাইটোকন্ড্রিয়া এই সব এনজাইমের হবে ঠিকমতো এনার্জি প্রোডাকশন করতে পারবে না তাই আমাদের বডিটা এক ধরনের ফ্যাটিগ বা হচ্ছে উইকনেস টায়ার্ডনেস যেগুলো এই পরিয়া একটা মাথা ঘুরবে ইয়ে করবে দুর্বল লাগবে এই জিনিসটা এই ধরনের ফিচারস আমরা পাবো এবং এগুলো এই জন্য ইম্পর্টেন্ট বিকজ پیشنট কিন্তু কখনো আমার কাছে আসলে মানে এগুলো সিম্পটমস নিয়ে আসে সে কিন্তু বলবে যে আমার খুব বিক মনে হয় আমার খুব মানে সব মাথা ঘুরে এগুলো সিম্পটমস কিন্তু মোর কমন অফ অ্যানিমিয়া ঠিক আছে আর এর এখানে একটা লাইন আমি একটু শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে মে মিরর সাইনস অফ থাইরয়েড ডেফিসিয়েন্সি এটা ইম্পর্টেন্ট যে এই যে অ্যানিমিয়া যে সিম্পটমস গুলো আমি বলছি এগুলো একই সাথে থাইরয়েডের ক্ষেত্র মানে থাইরয়েড ডেফিসিয়েন্সির ক্ষেত্র হতে পারে আচ্ছা এবার চলে আসি পরেরটাতে পাইকা অথবা পিকা এন্ড আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আচ্ছা এটা একটু পিকুলিয়ার একটা জিনিস পিকা মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার আন মানে ইটস ইটস আ ক্রেভিং ফর আননেচারাল ফুড মানে যেটা সাধারণত প্রেগন্যান্সি যেটা আসলে মেয়েদের অনেক সময় হয় অনেকের ক্ষেত্রে যেমন এখন নিচে অত খাবারের কথা লেখা যেমন টেবিলস মানে পাথর বা মাটি বা হচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে পেইন্ট মেটালস মানে খুব অনেক ক্ষেত্রে আইস যেটা অনেক নরমাল আর কি বা চুল সাবান এই ধরনের জিনিস কত উইয়ার্ড মানে যেগুলো আসলে নন এডিবল স্টাফ এগুলোর জন্য এক ধরনের ক্রেভিং কাজ করে আর কি পাইকা সো এটা ইউজুয়ালি হচ্ছে
हिमोग्लोबिन कम मानी ब्लाडेडिटी ट्रांसपोर्टेंसियार हार्टिकेट हो मैं चामचर मत मैं स्पून शेप नहीं टांगिकल लिंक ढुके खुब रेयर वार्ड कम 
মানে অ্যানিমে ইউজ মানে সাধারণত ওই ফেটিকটাই আসলে মেইন ইয়ে দিয়ে আসে ল্যাব ডায়াগনোসিস তো আমরা একবার মোটামুটি শেষের দিকে চলে আসি ল্যাব ডায়াগনোসিস তারপর আমি ট্রিটমেন্ট চলে যাব ওই যে একটু আগে আমরা দেখলাম একটা সিবিএস রিপোর্ট দেখেছি যে তুমি অ্যানিমিয়া ডায়াগনোস করতে যাচ্ছি আমার প্রথম কাজ চোখ যাবে হিমোগ্লোবিন লেভেল হিমোগ্লোবিন লেভেলটা নরমাল কিনা সো হিমোগ্লোবিন লেভেল যেহেতু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমে হিমোগ্লোবিন লেভেলটা কম থাকবে খুব আহামরি কম হচ্ছে হবে তা কিন্তু না বাট লেভেলটা কম হবে এরপরে যে পার্টটি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এমসিভি এমসিএইচ এমসিএইচসি দিস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এখন এগুলোকে বলা হয় অ্যাবসলিউট ভ্যালুজ অফ ব্লাড এমসিভি মানে মিন কর্পাসকুলার ভলিউম একটা রেড ব্লাড সেলের ভলিউম কি রকম আমার আয়রন কম তো আমার ব্লাডগুলো ছোট হবে কেন ছোট হবে আমি একটু পরে বলবো সেলগুলো সো এমসিভি ডেফিনেটলি কম হবে সো এমসিভি আমি জানি নরমাল রেঞ্জটা হচ্ছে 76 থেকে 96 তো এখানে ডেফিনেটলি হচ্ছে 76 এর নিচে হবে 76 টেম্পারেচারের নিচে এমসিএইচ মিন কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন কম সো এটাও কম হবে আর এটা রেঞ্জ অনেক डिफरेंट করে 31 থেকে 235 মানে পিকোগ্রাম অনেক ক্ষেত্রে বলে সো এটা লেস দ্যান 31 বা 30 হবে এমসিএইচ সেটা একই রকম যে হচ্ছে এটা মানে প্রত্যেকটা হিমোগ্লোবিনের জন্য মানে কনসেন্ট্রেশনটা কত পড়ে কিন্তু এই তিনটা অ্যাবসলিউট ভ্যালুসি কমবে এমসিভি কমবে এমসিএইচ কমবে এমসিএইচসি কমবে হিমোগ্লোবিন লেভেলও কমবে সো এটা আমি সিবিসি রিপোর্ট থেকে আমি এই ইনফরমেশনগুলো পাবো তার মানে আমার কাছে যদি কোনো পেশেন্ট সে যে কারণে হোক তার ব্লাড রিপোর্টে যদি আমি চোখ রাখি আমি যদি দেখি যে এমসিভি কম বা এমসিএইচসি এমসিএইচ কম তাহলে আমি ধরে নেব তার এক ধরনের মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া আছে তো এই মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়াটা কি সেটা আমরা এখন ডিসকাস করব এটা হচ্ছে পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম থেকে বোঝা যায় प्लाटिलेटिलेटी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया माइक्रोसाइटिक मान की माइक्रो मान छोट सैटिक मान सेल छोट सेल छोट सेल क्यों हम আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আয়রন হচ্ছে আমার রেড ব্লাড সেল তৈরি করা কাঁচা মাল সেটা কম তাহলে সেল আমার কম কাঁচা মাল দিয়ে আমার অনেক সেল বানাতে হচ্ছে তার কারণে মাইক্রোসাইটিক হবে হাইপোক্রোমিকও একই কথা আমার কনসেন্ট্রেশন প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে আমি ইনাফ জিনিস দিতে পারতেছি না যার কারণে তার অনেক কনসেন্ট্রেশনটা কম হবে হাইপোক্রোমিক মানে তাকে আমি যখন স্টেনিং করব সে কালারটা পেল আসবে এই যে আমি যে রেড ব্লাড সেল দেখেছি মাসখানে অনেক সাদা সাদা সাধারণত বলা হয় যে এই সাদাটা হবে মানে পুরো রেড ব্লাড সেলের ওয়ান থার্ড এর কম ডায়মিটারের বাট এখানে দেখছি যে অলমোস্ট পুরোটাই সাদা তার মানে সে হচ্ছে হাইপোক্রোমিক क्यों ब्लाड सेल तैर मेनटेनिमियार কনফার্ম করার জন্য টেস্ট হচ্ছে এই মানে এই আয়রন প্রোফাইল করব আয়রন প্রোফাইল এখন মানে এটা পরীক্ষা আমরা জিজ্ঞেস করার অনেক সময় যে দেখো তোমার যদি پیشنট গরিব তো তোমাদের সেই সবগুলো টেস্ট করতে হবে না তুমি কি টেস্ট করবা যদি একটা টেস্ট করতে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার জন্য সেটা হবে যে সিরাম ফেরিটিন এটা হচ্ছে মোস্ট ইউজফুল এবং বলা হয় যে সিরাম ফেজে নরমাল লেভেলটা আমি এখানে লিখেছি 15 টু 30 মাইক্রোগ্রাম পার লিটার সো বলা হয় যে যদি 12 মাইক্রোগ্রাম পার লিটারের কম হওয়া মানে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হবে এটা হচ্ছে ইনভ্যারিয়েবল শেষ 
তাহলে এটা হচ্ছে এটা দিয়ে আমি ডায়াগনোসিস করব যদি সিআর ফেটিন কম মানে তাহলে চারণ ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হবে মানে এটা মোটামুটি কম হবে এখন এখানে কোনো ড্রব্যাক আছে না হ্যাঁ ড্রব্যাক আছে আমি একটু আগে কি বলেছি যে ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশনের ক্ষেত্রে যখন হেপসিডিনের কারণে ফেটিনটা আর কি মানে আয়রনটা ব্লাড মানে ব্লাডে আসতে পারে না সে সেলের মধ্যে জমা হয় ফেটিন ফর্ম তাহলে তো ইনফেকশন ইনফ্লামেশন হলে তো তাহলে হচ্ছে ফেটিন লেভেলটা বাড়বে তাহলে একটা পারসন যার একই সাথে ইনফ্লামেশন ইনফেকশন বা ক্যান্সার আছে এবং আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া আছে তার তুমি ফেটিন লেভেল কম পাবো না কারণ ফেটিন আমি একটু আগে বলেছি অ্যাকিউট ফেজ মানে ইনফ্লামেশনে সেটা বেড়ে যায় তো বেড়ে গেলে তখন তো তার তার ব্লাড লেভেলটা তো ডেফিনেটলি বেশি হবে তখন আমি ডায়াগনোস কি করব এটার উপায়টা আমি নেক্সট সাইডে বলবো বাট তখন কিন্তু ফেটিনের উপর আসলে ডিপেন্ড করা যাবে না আচ্ছা সিরাম টোটাল আয়রন বা সিরাম টোটাল আয়রন ডেফিনেটলি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া যেহেতু বলছি তার আয়রন কম সো এটা কম হবে ट्रांसफेर তার ক্যাপাসিটি অনেক বেশি কারণ সে তো ফ্রি মানে আনঅকিউপাইড তার সে বেকার হয়ে পড়ে আছে বিকজ আমার হচ্ছে আয়রন নাই ফোরটা আসি যে পার্সেন্টেজ স্যাচুরেশন অফ আয়রন বাইন্ডিং প্রোটিন এই যে ট্রান্সফেরিনটার সাথে আয়রন একটা রেশিও করে যে পার্সেন্টেজ স্যাচুরেশন পাই সেটা এটা কম হবে কারণ স্যাচুরেশন তো ডেফিনেটলি তার ট্রান্সফেরিন যে হারে আছে সে হারে আয়রন তো অনেক কম তো বের করা হচ্ছে এফি বাই হচ্ছে টিআইবিসি সরি আমার স্লপি হ্যান্ডরাইটিং এর জন্য টিআইবিসি এখন যেহেতু আমার আয়রন কম নিউমারেটর কম উপরে ফ্র্যাকশনের নিউমারেটর কম মানে আমার পুরো পার্সেন্টেজটাই কম হবে আর কি रोगोमी ক্লিনিক্যালি বা হচ্ছে আমি হিস্ট্রি থেকে আমি সাসপেক্ট করছি বা ব্লাড রিপোর্ট থেকে তখন আমি ফেটিন দিয়ে তো কনফার্ম করতে পারি তখন আমি কি করব তো এই ক্ষেত্রে যেটা করি সেটা হচ্ছে এই টেস্ট আমরা করি সিরাম সলিউবল ট্রান্সফেরিন রিসেপ্টর একটু কঠিন লাগতে পারে আমি একটু সহজ করে বলি আমি একটু আগে বলেছি যে ট্রান্সফেরিনের কাজ কি সে ব্লাডে আয়রনকে ট্রান্সপোর্ট করে বিভিন্ন জায়গায় সে নিয়ে যাবে তো এখন এই যে বিভিন্ন জায়গায় সে নিয়ে যাবে ট্রান্সফেরিনটা ব্লাডে আয়রন থেকে নিয়ে নিয়ে সে হচ্ছে সেলের মধ্যে নিয়ে যাবে এখন সেলের মধ্যে ট্রান্সফেরিন থেকে আয়রনটা যে ঢুকবে ट्रांसफेर देखीशन मानी মানে পেশেন্টে কো এক্সিস্টিং এই তো এই ইনফেকশন ইনফরমেশন থাকে তখন আমি হচ্ছে সিরাম সলিউবল ট্রান্সফেরিন রিসেপ্টর করে তখন আমাকে মানে শিওর হতে হবে যে কেন হচ্ছে এবং এই লেভেলটা তখন আমি বেশি পাবো কারণ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে আচ্ছা ইফ ইউ আর সাসপেক্ট ইন ব্লিডিং 
এখন আমি যেটা বললাম যে ক্রনিক ব্লিডিং ফ্রম দা জিআইটি যেটা একটা কমন কজ তো তখন সেই কজের দিকে চিন্তা করে আমাকে আগাত হবে গ্যাস্ট্রোস্কোপি মানে এন্ডোস মানে এন্ডোস্কোপি এক্সামিনেশন অফ দা স্টোমাক সিগময়েডোস্কোপি মানে সিগময়েড কোলন কে দেখা কোলনোস্কোপি মানে পুরো কোলনটাকে আমি এন্ডোস্কোপিক একটা মানে ইয়ে করে কোলনটাকে দেখছি আর কি ক্যামেরা দিয়ে স্কুল মাইক্রোস্কোপি এর জন্য मानिमिया शेष প্রথম পয়েন্ট আমি দেখি ট্রিটমেন্ট অফ দা আন্ডারলাইং কজ এখন তার যদি ক্যান্সারের জন্য আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হয় যতই আয়রন দিই তার তো ওই ক্যান্সারের আমরা আমরা যে জানি যে টিউমারের ব্লাড ভেসেল অনেক ফ্রাইবল হয় অনেক পিক হয় অনেক লিকি হয় তার তো ব্লাড ভেসেল ব্লাড লস তো হচ্ছে তার তো সেই জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না তো আমাকে প্রথমে কজটা আইডেন্টিফাই করে সেই কজটাকে ট্রিট করতে হবে তার যদি আলসার থাকে সেই আলসারটাকে ট্রিট করতে হবে তার ক্যান্সার থাকে ক্যান্সারকে ট্রিট করতে হবে তার যদি হচ্ছে পেপটিক আলসার ডিজিজ থাকে পেপটিক আলসারকে ট্রিট করতে হবে ट्रायलर चौबीस टलरेट करते ब्लाडर थेरापिट खाली पेटे भलोबन अनेक डाक्त मैं आयरन मैं भर पेटे खाते क्या बोले 
কারণ অনেকের ক্ষেত্রে ওই খালি পেটে খেলে তো এই আপসেট স্টোমা তার ডায়রিয়া হতে পারে অথবা কনস্টিপেশন হতে পারে সো এই জিনিসগুলো আর কি ভর পেটে খেলে এই সিমটমস গুলো কম হয় সো এই জন্য আসলে আয়রন অ্যাবজর্বশন খালি পেটে বেশি করলে আমরা ভর পেটে অ্যাডভাইস করি ভমিটিং এটা একটা বমি বমি ভাব লাগে ডার্ক স্টুলস এই ডার্ক স্টুল এটা একটু ইম্পর্টেন্ট পেশেন্ট কে ওয়ার্নিং করতে হবে পেশেন্ট অনেক সময় ডার্ক স্টুল দেখে তো আমরা মেলেনার সাথে কনফিউজ হয়ে যায় যে কোন ব্লিডিং হচ্ছে নাকি স্টুলের সাথে সো এটা একটু পেশেন্ট কে অ্যাডভাইস করে দিলে তাহলে পেশেন্টের এই জিনিসটা হয় বাট মোস্ট কমন আর পার্সেন্ট হচ্ছে তার হচ্ছে মানে এই তো এই মানে নশা হবে তার স্টমাক আপসেট হবে তার ডায়রিয়া কনস্টিপেশন হতে পারে সো এজ ইউজুয়াল আমরা ডোজ থেকে কমাবো বা একটু মানে অন্য ব্র্যান্ডে শিফট করব बमी बेहतर कारण मन हमारन दिल्प हलो ना तक होते थेमियाम